Hi, ang topic natin ngayon ay tungkol sa functions and relations. Pero bago tayo mag-ubisa, mag-subscribe muna at pakishare ang ating channel. Ano nga ba ang relation? Based sa definition, a relation is a relationship between sets of values. Okay? So, namamagitan sa dalawang grupo ng mga values. Halimbawa, ito ay set X, ito naman ay set Y. Yung set X, ang tawag natin ay domain. Ang set Y naman, ang tawag natin ay range. So, mapapansin nyo, ang set X natin may mga elements, which are 1, 2, 3, 4. Yung set Y naman, yung mga elements naman, or yung mga members na nasa loob ay T, P, C, at saka A. Okay? So, may mga araw ibig sabihin, uh, yung 1, pinartner sa T. So, yung 2, pinartner sa P, at saka sa C. Okay? So, ulitin ko, pag sinabing domain, yun yung mga values ng X. Okay? Yung range naman, yun yung mga value ng Y. By the way, yung X dito saka Y, pwede magpalit ang pangalan niyan. Pwede rin set A, pwede rin set B. Next, iba't ibang uri ng relations. Una, 1 to 1. Pag sinabing 1 to 1, Isa para sa isa lamang. Kaya nabawa, set A, set B. So, mapapansin natin yung element sa A, pinartner lamang doon sa isang element sa B. Ganon din sa ibang mga elements. Walang dumuble o walang pinartner na mahigit sa isa. Kundi isa sa isa lamang. Kaya ang tawag dyan ay one-to-one -one relation. Kumbaga, sa totoong buhay, parang nagbawa. Ang mag-asawa, yung isang babae at isang lalaki lamang at wala ng iba. Okay? Pangalawang uh, uri ng relation ay many to one. Ibig sabihin, marami para sa isa. Okay? So, para nag-aagawa na, no? Halimbawa, uh, the set value of A or the values of B, B here. So, mapapansin mo, yung 1 tsaka 2, yung elements ng A na 1 tsaka 2, pinartner doon sa uh, A. Yung 3, 4, 5 ay pinartner din doon sa C. Okay? So, marami para sa isa. Marami para doon sa isa. Many to 1 relation. Pangatlo, ang ating pangatlo na uri ng relation ay one to many. So, isa para sa marami or isa pinartner sa marami. So, mapapansin nyo dito sa ating um, set X, ang 4 pinartner sa negative 2 at saka 2. Yung 9 naman pinartner sa 3 at saka negative 3. Okay. 1 to many. Okay, yung last natin na uri ng relation ay many to many. Sa salitang many, marami para sa marami. Ibig sabihin, uh, medyo complex to dahil marami para sa marami. So, titinan natin, drawing natin na para makita natin kung ano yung many to many. So, alimbawa, uh, set A, okay, ito naman, a set B. Okay, lagyan natin ng mga elements. Let's say 1, 2, saka 3. Dito naman ay A, B, saka C. So, alimbawa, yung 2 ay pinartner sa A. Yung pinartner ulit siya sa C. Tapos yung 3 pinartner sa, uh, sa A. Yung 1 pinartner sa A ulit. Tsaka yung uh, pwede natin sabihin na yung uh, yung 3 partner doon ulit sa B. So, medyo complex na. Kaya, many to many 
relation. Okay? So, ito yung apat na original relations. 1 to 1, many to 1, 1 to many, at saka many to many. Next, ano nga ba yung function? Okay. So, it is a relation defined as a set of ordered pairs, which is x, y, where no two or more distinct ordered pairs have the same first element in x. Or every value of x corresponds to a unique value of y. Ano ba ang sinasabi ito? Ano ibig sabihin? Sinasabi dyan na pag sinabi mong function, dapat uh, every element doon sa sa x, sa, uh, sa domain, dapat uh, magkaroon lang ng unique na uh, value or partner doon sa range. Hindi pwedeng magkaroon ng maraming partner doon sa range. Pwede lang, okay lang na magkaroon ng partner, uh, okay lang na magkaroon ng maraming uh, partner doon sa domain, pero hindi pwede doon sa range. So, balik tayo doon sa unang uh, presentation kanina. Okay, so kung titignan natin yung 1 to 1 dito sa uh, set A, isa lang, para sa isa. The same din sa iba. So, yung 1 to 1 ay matatawag natin ng function. Itong main to 1 naman, kung titignan natin, Sa A, yung 1 and 2, pinatern sa A. So, dalawa para sa isa. Dito, tatlo para sa isa. Ito ay matatawag natin ng function. Bakit? Kasi, okay lang na kahit dalawa yung nandito sa, sa domain. Pero, dapat isa lang ang maging partner nila doon sa range. Kaya, yung main to 1 ay function. E eh, paano yung one to many? Yung one to many, hindi pwede. Bakit? Dahil, kung mapapansin mo, yung four, dalawa na yung partner niya dito sa range. Kung maga, sa lawahan yung dating niya. So, hindi pwede. So, hindi siya function. Ang tawag sa kanya ay mere relation lamang. Okay? So, the same also with many to many relation. Ano naman yung uh, tagan nito? Ano naman ang paano natin ikukumpara yung function? Yung function may ikukumpara natin sa isang makina. Meron sa isang makina, meron tayong mga nilalagay or pinapaso o pinapaso. Ay yung mga pinasok natin, ipo-process. Pagkatapos process, lalabas na. Okay? So inputs Process, outputs. So, yung mga input natin, yun yung mga x values. Yung function natin, yun yung process. At saka yung output natin, yun yung f of x. Okay. Ano nga ba yung notation ng function? So, dito, makikita nyo na yung y equals to f of x. Okay? So, ang pagbasa nito ay f of x. So, yung y ay kapareho lamang ng f of x. Kung baga, isinulat siya sa ibang paraan. Pero, magkapareho lang sila. Okay? So, yung y, ito yung output. Ibig sabihin, yung f of x, output din yun siya. Yung f naman, yun yung pangalan ng function. Okay? So, yung F dito pwedeng magbago kasi uh, yung function kasi pwede siyang pa iba iba Kaya pwede nating bigyan ng iba't ibang pangalan din. Halimbawa, G, H, A, P, P, mga ganon. So, pwede magbago ang pangalan ng function. Yung X naman, nasa loob ng parenthesis, ang tawag dyan ay input. 
Okay? So, yung function notation ay f of x. Okay? Ulitin ko lang. Pagbasa ay f of x. Okay? So, hanggang dyan lang muna. Maraming salamat sa panunood. Huwag natin kalimutan mag-subscribe para marami matutunan.